हेलो स्टूडेंट्स आप सभी का स्वागत है आज हम बी एस सी फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर स्टार्ट करेंगे जोमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस और इसमें सबसे पहले हम वेक्टर कैलकुलस पढ़ेंगे तो वेक्टर कैलकुलस में पहला चैप्टर है डिफ्रेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर्स तो कुछ बेसिक फार्मूले हैं ठीक है ये तुमने ट्वेल्थ में भी पढ़े होंगे एक बार मैं इनको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ भाई यदि तुमने पढ़ा होगा ए और बी क्या हैं टू एनी वैक्टर्स ठीक है हमने ए वेक्टर मान लिया ओ ए और दूसरा जो बी वेक्टर है वो क्या मान लिया ओ बी इनके बीच का एंगल क्या मान लिया थीटा मान लिया तो हमने पढ़ा वेक्टर ए डोट वेक्टर बी बराबर ए का मोडलस इंटू बी का मोडलस इंटू कोस थीटा ठीक है और ये भी पढ़ा तुमने यदि ए वेक्टर क्या है ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री की एंड बी वैक्टर बराबर बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के ए क्रॉस बी कैसे निकालते हैं डिटर्मिनेंट से निकालते हैं सार्निक से निकालते हैं ठीक है आई जे के फिर इनके कोफिशेंट्स कौन कौन ए वन ए टू फिर इसके कोफिशेंट्स बी वन बी टू बी थ्री ठीक है तो और ये भी पढ़ा होगा तुमने आई डोट आई नहीं पढ़ा गया आई डोट आई किसके बराबर वन जे डोट जे भी वन के डोट के बराबर किसके वन के बराबर ये वन के बराबर कैसे आते हैं इस फार्मूले से देख लीजिए एक बार भाई आई क्या होता है कोई भी यूनिट वेक्टर होता है ठीक है तो यदि हम इस फार्मूले से इसको निकाल लें भाई अभी हमने क्या फार्मूला पढ़ा ए डोट बी पढ़ा क्या पढ़ा ए का मोडलस बी का मोडलस इन टू थीटा तो क्या रखेंगे एक ही जगह i डोट i i का मोडलस है ना और यहाँ कितना i का मोडलस खुद का खुद के साथ एंगल भाई मान लिया ये कोई वेक्टर है i दोबारा से इसके ऊपर आ गए तो इनके बीच में कोई एंगल बन जाएगा क्या नहीं बनने का जीरो आएगा वो एंगल तो i और i के बीच का एंगल कितना आएगा जीरो तो कोई जीरो नहीं हो जाएगा तो i कैसा है यूनिट वैक्टर और यूनिट वैक्टर का मोडलस कितना होता है वन तो ये कितना हो जाएगा वन वन को जीरो वन तो कितना आ जाएगा आई डोट आई कितना होता है वन ऐसी जे डोट जे भी कितना वन के डोट के भी कितना होता है वन के बराबर होता है तो ये बात तो तुम्हें खैर पता होगी ठीक है और यदि कितना देखें आई डोट जे देखें इसके बराबर होता है जीरो के बराबर जीरो के बराबर क्यों होता है ठीक है एक्स अक्ष है ये कोई ये क्या है कोई वाई अक्स ये ओरिजन है मूल बिंदु है तो इसका ठीक है कौन सा अक्स है ये एक्स अक्स और ये क्या है वाई अक्स जो यूनिट वेक्टर होता है एक्स अक्स का वो क्या आई वाई अक्स का कितना जे कभी जेड एक्स भी ले लेते हैं कि आ जाता है तो आई और जे के बीच का जो एंगल कितना होता है नाइन्टी डिग्री होता है और जब हम इसमें कोस नाइन्टी रखेंगे कोस नाइन्टी की वैल्यू कितनी हो जाती है जीरो हो जाती है इसलिए आई डोट जे कितना हो जाता है जीरो या जे डोट क्या हो आई हो ठीक है वो भी कितना या जे डोट के हो यदि डिफरेंट डिफरेंट है ये तो कितना आएगा जीरो के बराबर आएगा ठीक है तुमने ये भी पढ़ा होगा आई क्रॉस जे बराबर कितना होता है कि देखो समझिए कैसे ये हमने मान लिया आई मान लिया ये क्या मान लिया जे इधर को क्या मान लिया ये कि आई क्रॉस जे इसके ठीक आगे वाले के बराबर होगा तो आई क्रॉस जे किसके बराबर के यदि हमें निकालना कितना जे क्रॉस के निकालना जे क्रॉस के निकालना तो कितना आएगा आई आएगा यदि हमें क्या निकालना के क्रॉस आई निकालना किसके बराबर यदि उल्टा कर दिया उल्टा क्या कर दिया जे क्रॉस आई कर दिया जे क्रॉस क्या कर दिया उल्टा घूमेगा तो कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा ठीक है और वैसे भी तुमने एक फार्मूला पढ़ा होगा ए क्रॉस बी हो तुम्हारे पास माइनस किसके बराबर होता है माइनस के बी क्रॉस ए के बराबर होता है ठीक है तो ये फॉर्मूले सभी नोट करिए अभी थोड़े मैं बेसिक फॉर्मूले लिखा दूँ तब स्टार्ट करूँगा इसको
ये फॉर्मूले देखिए तुमने पढ़ा होगा इफ यदि ए कितना हो ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के ए का मॉडलस भी पढ़ा होगा तुमने अंडर रूट कितना ए वन स्क्वायर ए टू स्क्वायर ए थ्री का स्क्वायर ठीक है एक वैल्यू पढ़ी होगी तुमने ए बी का ए बी सी का स्केलर प्रोडक्ट अधिस गुणन अधिस तिर गुणन इनका ट्रिपल प्रोडक्ट जो होता है ये वैल्यू किसके बराबर होती है ये वैल्यू होती है ए डोट बी क्रोस सी के बराबर होती है और इसकी कुछ प्रॉपर्टीज भी हैं ठीक है प्रॉपर्टीज ये हैं इसकी ए बी सी बराबर होता है एक बार देखना भैया हम हमने मान लिया ये वेक्टर है और ये क्या मान लिया बी वेक्टर और तीसरे वाला क्या मान लिया सी वेक्टर एंटी क्लॉक वाइज ये हमने मान लिया इसको ए बी सी बराबर देखो किसके आएगा ये बी सी ए किसके बराबर होगा ये बी सी ए बराबर और देखना सी ए बी ठीक है तो ये तीनों वैल्यू कैसी होती हैं इक्वल होती हैं यदि दो वैल्यू इनमें एक जैसी हो जाए वही क्या है तीन सदिशों का ठीक है सदिश गुणन है ये तीन सदिशों का अधिस गुणन है ये ठीक है तीन सदिशों का क्या है ये अधिस गुणन तो ये इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है ए डोट बी क्रॉस सी के बराबर होती है ठीक है और ए बी सी किसके बराबर बी सी ए बराबर कितना सी ए बी यदि इनमें दो वैल्यू एक जैसी हो जाए भाई मान लिया क्या हो जाए ए ए बी हो जाए तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है जीरो के बराबर होती है या ऐसा आ जाए ए बी ए यहाँ जाए तब भी किसके बराबर जीरो के बराबर या कितना हो जाए बी बी ए हो जाए तीन एक जैसे होंगे तो उसकी वैल्यू किसके बराबर आएगी जीरो के बराबर आएगी ठीक है चलिए इन्हें भी नोट करिए एक ये भी याद रखिए एक क्रोस ए एक क्रोस ए भी कितना आएगा जीरो के बराबर आएगा वो तो जीरो के बराबर क्यों आएगा मैंने डिटरमिनेंट से तुम्हें बताया था अभी यदि ए बराबर कितना आ गया ए वन आई ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस कितना ए थ्री की फिर दोबारा से हमने ये लिख दिया ए बराबर ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के तो मुझे इसका क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है तो डिटरमिनेंट से नहीं निकालते क्या ए क्रॉस ए बताना कितना आई जे के ए वन ए टू ए थ्री ए वन ए टू और जिस डिटर्मिनेंट की दो रो या दो कॉलम एक जैसी हो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है जीरो तो इसलिए क्या आ जाएगा जीरो इसलिए एक रो से क्या आ जाएगा समझ में आ गया होगा इससे ही ए कोई यदि यूनिट वेक्टर है ए कै बराबर किसके होता है ए वेक्टर बटे ए वेक्टर का मोडलस एक ये फॉर्मूला भी याद रखना ए क्रोस बी क्रोस सी ये होता है ए डोट सी ठीक है बाहर आएगा वेक्टर बी माइनस ए डोट बी वेक्टर सी से भी याद रखना हाँ इसके फॉर्मूला का नाम है इसको बोलते हैं ठीक है तीन क्या दे रखे ये वेक्टर्स दे रखे तीन वेक्टर्स का क्या है ये ठीक है क्रॉस प्रोडक्ट है यानी कि हिंदी में हम इसको कहते हैं तीन सदिशों का सदिश तीन गुणन ये क्या था तीन सदिशों का क्या था ये सदिश तीन गुणन था ये यानी कि डोट प्रोडक्ट था और वो क्या है उनका क्रॉस प्रोडक्ट है ये करिए चलिए इसके बाद कुछ फॉर्मूले हैं ये ठीक है डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूले तो ये डिफ्रेंशिएशन फॉर्मूले हैं ठीक है सिक्स फॉर्मूले हैं इनको सभी को याद रखना ठीक है इसमें लिखा इफ ए 
ए वैक्टर बी वैक्टर और सी वैक्टर आर डिफ्रेंशियबल वैक्टर फंक्शन ओ फे स्केलर टी ए बी सी सभी कैसे हैं ये डिफ्रेंशियबल फंक्शन है डिफ्रेंशियबल फंक्शन यानी कि जिनका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा और किसके फंक्शन हो सकते हैं ये किसके फंक्शन है ये टी के एंड फाइव भी क्या है ये डिफ्रेंशियबल स्केलर फंक्शन है ऑफ किसका है वेरिएबल टी का है देन तो ये फार्मूला पहला फॉर्मूला है डी अपॉन डी टी किसका ए वैक्टर प्लस बी वैक्टर का बराबर किसके आएगा डी ए वैक्टर बटे डी टी प्लस डी बी वैक्टर बटे डी टी डी अपॉन डी टी निकालना हमें ए डोट बी का निकालना फर्स्ट फंक्शन को ऐसी रखिए डोट क्या डी बी बटे डी टी प्लस फर्स्ट का कर दीजिए डोट डी बी ठीक है फर्स्ट का कर दिया डी ए बटे डी टी डोट कितना आ गया बी वैक्टर ऐसे यहाँ क्या दे रखा डी अपॉन डी टी किसका निकालना ए क्रॉस बी वैक्टर का निकालना तो ए क्रॉस बी वैक्टर का डिफ्रेंशिएशन करना तो फर्स्ट फंक्शन को ऐसी रखिए क्रॉस दूसरे का डिफ्रेंशिएशन प्लस पहले का कर दीजिए दूसरे को ऐसी रखिए इनमें तो क्रम भी नहीं बदलना क्रॉस में क्रम नहीं बदलते भाई ए ऐसी रखना डी बी बटे डी टी फिर दूसरे का करना कभी ऐसा कर दो बी को पहले लिख दो इससे बाद में लिख दो क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट में तुम्हें पता होगा ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता किसके बी क्रॉस ए के नहीं होता क्योंकि माइनस का सीन आ जाता है जब इन्हें बदलते हैं तो क्रम का भी ध्यान रखना इसमें डिफ्रेंशिएशन करना हमें किसका फाइव ए का करना फाइव ए वैक्टर का करना तो इसका भी प्रोडक्ट रूल से करेंगे देखो जब भी हमारे पास दो वैक्टर हैं दो वैक्टर के बीच में या तो डोट प्रोडक्ट होगा या क्रॉस प्रोडक्ट होगा अभी यहाँ फाइव क्या है स्केलर है इसके ऊपर थोड़ी वैक्टर है ठीक है इसमें तो कोई सा किधर भी लिख दीजिए ठीक है भाई मान लिया टू ए वैक्टर लिख दो ठीक है या ए वैक्टर इन टू लिख दो तो इसमें ठीक है किसका डिफ्रेंशिएशन करना हमें फाइव ए वैक्टर का करना फर्स्ट फंक्शन को ऐसी रखेंगे फाइव को ऐसी रखेंगे डी ए बटे डी टी आ जाएगा प्लस डी फाइव बटे डी टी इन टू कितना ए वैक्टर हाँ कोई सा कहीं लिख लो इसमें तो स्किलर वाले में तो डोट में भी लिख सकते हैं भाई डोट में भी क्या होता है ए डोट बी बराबर किसके होता है बी डोट ए के होता है स्किलर में भी ऐसी होता है ए इंटू बी बराबर कितना बी इंटू ए पर क्रोस में होता है क्या तो फिर मैंने सभी को इसमें नहीं कर सकते बाकी में कोई सा लिख देना चलिए पाँचवा फॉर्मूला देखिए पाँचवें के प्रूफ पाँचवें का प्रूफ और सिक्स का भी दोनों का इनका प्रूफ कराऊंगा ये एग्जाम में पूछ लेते हैं इनका प्रूफ चलिए डी अपॉन डी टी करना हमें कि इनका ए बी सी का करना तो देखो पहले किसका करेंगे ए का डी ए बटे डी टी बी सी दूसरे नंबर पे फिर किसका करेंगे बी का यानी कि ए डी बी बटे डी टी इन टू सी प्लस फिर कितना फिर किसका करेंगे सी का करेंगे यानी कि क्या जाएगा ए बी डी सी बटे डी टी आ जाएगा ऐसे ही इसमें देखिए सिक्स में डी अपॉन डी टी किसका करना ए क्रोस बी क्रोस सी का करना पहले पहले का करेंगे फिर दूसरे नंबर पर लिख रहा फिर किसका करेंगे दूसरे वाले का करेंगे समझ में आ गए ना ये दोनों चलिए इनको सिद्ध कर लेते हैं फाइव को और सिक्स को सभी इनको नोट कर लीजिए पहले चलिए नोट तो कर लिया सभी ने चलिए देखिए आगे देखिए पांचवे का प्रूफ देखिए प्रूफ दैट हमें सिद्ध करना है प्रूफ दैट सिद्ध करिए क्या सिद्ध करना d अपोन डी टी किसका ए वैक्टर b वैक्टर c वैक्टर किसके बराबर होता है वो ये पहले फर्स्ट का ना डी ए बर्थडे कितना b वैक्टर c वैक्टर प्लस बोलिए a वैक्टर डी बी बर्थडे डी टी सी वैक्टर प्लस बताना कितना a वैक्टर b वैक्टर और कितना डी सी बटे डी टी ये सिद्ध करना चलिए सिद्ध करते हैं इसको
ये साइड ले लीजिए लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड देखिए क्या है d बटे डी टी किसका निकालना ए बी सी वैक्टर का निकालना इसकी वैल्यू बताना भाई डी अपॉन कितना डी टी क्या लिख लेते हैं हम इसको ए डोट ए डोट बी क्रोस सी इसको फर्स्ट फंक्शन और इसको सेकंड फंक्शन ठीक है डोट वाला रूल लगा दीजिए तो फर्स्ट को ऐसे ही नहीं रखेंगे डोट डी अपॉन डी टी किसका बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर प्लस नहीं आएगा डी ए बटे कितना आएगा डी ए बटे डी टी आएगा डोट इसको ऐसे ही रहने दीजिए बी क्रॉस सी इसका डिफ्रेंशिएशन करना तो क्रॉस वाला रूल लगा दीजिए ठीक है तो ए डोट ऐसी रखिए चलिए इसमें डिफ्रेंशियन फर्स्ट को ऐसी रखना ना B क्रोस डी सी बटे कितना प्लस नहीं आएगा डी बी वैक्टर अपॉन डी टी क्रोस सी वैक्टर प्लस इसको देखो क्या भी लिख सकते हैं चलो बाद में लिख दूंगा डी ए बटे कितना डी टी डोट कितना B वैक्टर क्रोस सी वैक्टर इसको मतलब ये लिख देते डी ए बटे डी टी बी सी भी लिख सकते हैं कौन से रूल से भाई अभी तो मैंने बताया तुम्हें ए बी सी किसके बराबर ए डोट बी क्रोस सी के रूल से चलो अभी एक साथ ही लिख दूंगा मैं चलिए डोट प्रोडक्ट बताना क्या आ जाएगा यहाँ से ए का डोट इसके साथ भी आएगा इसके साथ भी आएगा ए डोट कितना बी क्रोस डी सी बटे कितना डी टी प्लस ए का डोट उसके साथ भी ए डोट डी बी बटे डी टी क्रोस सी वैक्टर फिर बोलिए डी ए बटे कितना डी टी डोट बी क्रोस सी वैक्टर अभी मैंने तुम्हें बताया भाई यदि तुम्हारे सामने क्या लिख रहा हो ए डोट बी क्रोस सी लिख रहा हो क्या लिख लोगे उसे ए बी सी नहीं लिख सकते क्या ये बताना किसके बराबर आएगा ठीक है किसके बराबर आएगा ए बी डी सी बटे डी टी प्लस ये किसके बराबर आएगा ए वेक्टर डी बी बटे डी बी बटे डी टी वेक्टर सी तीसरे वाला किसके बराबर आएगा डी ए बटे डी टी बी वैक्टर सी वैक्टर देखो उसी के बराबर नहीं आ गया क्रम से लिख दो पहले से लिख देंगे फिर ये लिख देंगे इसे लास्ट में लिख देंगे कौन सी साइड आ गई राइट हैंड साइड एक लाइन और लिख देना वो ये आ जाएगा करिए चलिए इसके बाद सिक्स फॉर्मूला सिद्ध करेंगे डी ए बटे डी टी ये दे रखा और ये फॉर्मूला दे रखा इसको सीध करना ठीक है तो इसमें भी क्या करिए लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए डी अपोन डी टी किसका करना ए क्रोस बी क्रोस सी का करना ठीक है इसको फर्स्ट मानिए उसे क्या मानिए सेकंड तो देखना फर्स्ट को ऐसे नहीं रखेंगे क्रोस D अपॉन डी टी किसका B क्रोस C का प्लस पहले का करना D A बटे डी टी इसको ऐसी रखेंगे B क्रोस C देखना क्या जाएगा ये A क्रोस करना जरा इसका पहला ऐसे ही ना क्रोस डी सी बटे डी टी प्लस डी बी बटे डी टी इसको ऐसे नहीं रखेंगे प्लस डी ए बटे डी टी क्रोस बी क्रोस सी ये पहले लिख रखा ना इसको पहले लिख देंगे बोलिए कितना डी ए बटे डी टी क्रोस 
बी क्रोस ठीक है फिर बीच वाला लिख दीजिए इसका क्रॉस प्रोडक्ट पहले कर दीजिए उनमें है ना तो चलो इस लाइन को भी बाद में लिखना हाँ उसका क्रॉस प्रोडक्ट बोलना ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ बी वेक्टर क्रॉस डी सी बटे डी टी फिर इसका किसके साथ प्लस ए क्रॉस कितना डी बी बटे डी टी क्रॉस वेक्टर सी प्लस डी ए बटे डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी कर्म से लिख दो जैसे दे रखा पहले कितना ठीक है इक्वल आएगा यहाँ ही इक्वल लगाना कितना डी ए बटे डी टी क्रॉस बी क्रॉस सी प्लस ए क्रॉस डी बी बटे डी टी क्रॉस वेक्टर सी प्लस ए वेक्टर डोट बी क्रॉस डी सी बटे डी टी कौन सा आ गई ये राइट हैंड साइड हैंड्स प्रूट ठीक है करिए तो चलिए आज के लिए इतना ही बाकी नेक्स्ट टर्म पे